Salut, c'est les Jérômes. Pour la suite des travaux sur la vente de la façade de la tourelle, on descend d'un niveau. En effet, on doit s'attaquer au seuil de la fenêtre et au lato de l'ouverture juste en dessous. Ici aussi, on se rend bien compte que cela a souffert. C'est tout aussi penché. Oui bon, ça ça l'est sur toute la hauteur, mais à chaque fois on est quand même surpris. Il faut donc démonter. Sans surprise, la pierre est toute cassée et à nouveau il y a des briques complètement décomposées qui sont devenues de la poudre. On dégage comme on peut pour retirer les morceaux de pierre. Et puis le reste vient tout seul, on met toujours bien les briques de côté pour le remontage. Il y a une épaisse couche de ciment qui rebouche les trous et c'est finalement la partie la plus difficile à retirer et qui est encore bien solide. Alors, on ne comprend pas bien pourquoi, mais cet appui du côté gauche du linteau n'est pas bien grand. Pourtant, il y avait de la place, une pierre a même été rajoutée. Et puis enfin, il y a la barre d'acier, qui encore une fois est ce qui a tenu le tout jusqu'ici. Dans la maçonnerie et dans les joints, on retrouve toujours ces foutues racines. Du côté droit du lato, la pluie n'est pas bien grande non plus. Mais bon, ici la pierre de taille est juste à côté et toute contre. On en profite pour continuer le retrait du ciment qu'il y a un peu partout. Puis on a agrandi un peu l'espace pour l'appui du lato car c'était un peu juste. Le lato reviendra jusqu'au creux qui recevra l'enduit brique. Et puis comme toujours, un bon nettoyage des pierres, ça ne fera pas de mal Notre idée, c'est de faire ce lato, remonter le mur, puis le seuil, et puis en ce qui concerne le reste en dessous, de tout démonter, car la colonne de pierre, ici à gauche, flanque pas mal, comme on peut le voir. À partir de là, ça se voit tout de même assez bien. C'est donc à partir de cette hauteur qu'on commencera à retirer les pierres. Il y a encore une belle macocoille de ciment. Pour sécuriser les pierres, on fera comme on a fait au-dessus, durant la toute première intervention sur la tourelle, il y a presque deux ans. C'est-à-dire en croisant et en calant au mieux les pierres avec le mur principal du bâtiment. Les pierres seront de toute façon, comme celle-ci, étayées horizontalement avec des étrésillons pour soutenir les jambages. Et en prime, le lato qu'on coulera, lui, rentrera aussi plus loin dans le mur, donc la charge sur les quelques pierres de la colonne ne sera pas énorme. Bref, on a démonté quelques pierres pour refaire la maçonnerie dans l'angle et ça fait déjà un fameux trou. D'ici, on voit mieux le côté droit qui a flambé. Au sol, on a nettoyé les pierres de taille retirées pour les purger du plâtre et du ciment et on les a mises à tremper en vue de leur repose. Alors, du côté du trou, on a continué à retirer ce qui était instable, et puis le tout a été dépoussiéré. Et voilà, tout est prêt. Enfin, il reste encore à tout humidifier abondamment.
on va pouvoir maçonner tout cela en croisant bien les pierres. Mais là, alors qu'on allait commencer la maçonnerie, on se rend compte, heureusement, qu'en fait toutes les pierres de la colonne sont assez instables et bougent facilement. Ce qui n'est évidemment pas idéal, surtout si on veut que cela tienne pendant qu'on démonte par le bas. Alors, ben on s'est dit qu'on n'était pas à quelques pierres près, il fallait de toute façon démonter une grande partie de la colonne, alors tant qu'on y est, ben on va tout démonter on a retiré le châssis. Et pierre par pierre, la colonne diminue. Il y a encore quelques racines. Bon, du coup, il n'y a quasi plus de terre entre les pierres, ce qui explique en partie que rien ne tenait vraiment. Pour ne pas s'y perdre, les pierres sont numérotées. Et on est allé remiser tout cela dehors. On en arrive au seuil suivant. La face avant qui était recouverte de ciment est bien amochée, mais la pierre est encore en un seul morceau. C'est presque surprenant. Un gros morceau comme ça, ça pourrait toujours servir, alors on l'a gardé d'une pièce. Puis on continue avec les briques qui ici sont vraiment en piteux état. Il ne reste quasi plus que de la poudre et on ne va pas pouvoir en récupérer des masses. Comme pour l'étage du dessus, on a maintenu les jambes des fenêtres avant de retirer le linteau. Et ce dernier est aussi bah, en plein de morceaux. La colonne de pierre encore en place ne tient plus que sur ces briques en mauvais état. Et heureusement, il y a un mur de refort derrière qui aide à la stabilité. Ça fait bizarre de voir le mur à nu de ce côté, ce qui devait être le pignon de la maison avant l'ajout des tourelles. Par contre, la première solive de l'étage, elle est presque quantique, tant elle est à la fois là et pas vraiment là, dans les deux états en même temps. Pour la suite, il faut démonter la porte, et du coup il y a encore pas mal de plâtre à enlever à l'intérieur. A gauche, l'épaisseur de plâtre est assez fine et on retrouve dessous la couche encore plus fine d'origine, comme partout ailleurs, peinte dans des tons très pastels. Ce n'est pas la porte d'origine et il semble qu'une assez grosse épaisseur de ciment a été ajoutée dans la feuillure pour s'adapter à la menuiserie. À ce niveau de pierre, on a pris la différence de hauteur entre les deux colonnes, histoire de savoir ce qu'il faudrait compenser à la base avant de repartir. Et on peut continuer le démontage avec cette première pierre qui a souffert et qui est cassée. Et voilà, tout est démonté. 
Ces pierres ont été débarrassées de tout ce qui était encore accroché, mortier, mousse, ciment, plâtre, etc. Puis un bon nettoyage à l'eau. En attendant le remontage, on les a stockées dans le petit bassin afin qu'elles restent bien humides jusqu'au remontage. On en a aussi profité pour nettoyer de la même façon les pierres de la colonne qu'on n'a pas démontées. Dessous, il y a une plus grosse pierre, le départ de la colonne. On a regardé au niveau comment s'alignent les deux colonnes et on s'aperçoit que celle encore en place n'est pas parfaitement droite, elle flambe un peu légèrement. Ce n'est rien de bien grave et en fait ça ne se voit pas, c'est au laser qu'on s'en est rendu compte. Et on a été voir et on est bien dans l'alignement du linteau. Bon, avec tous les seuils et les hâteaux fracturés, ça laisse encore quelques morceaux de pierre à broyer en vue de la suite. Donc, de temps en temps, on s'y mettait. Un petit nettoyage d'abord. Et puis, il n'y a plus qu'à taper dessus. On a réessayé avec la bétonnière et les pierres humides pour voir si ça allait changer quelque chose. Mais au final, ça fait toujours des galets assez arrondis qui ne se broient plus. Alors, un premier travail à la masse pour dégrossir les morceaux. Puis le reste se fait avec une grosse pierre plate. Et la pierre plate est plus dure que celle à broyer, ce qui rend cela possible. La poudre est alors tamisée, toujours au tamis fin 0,2 et puis au plus gros 0,6. Et l'air de rien en une petite heure ou deux, on obtient déjà un bon volume de poudre. Tout est prêt pour la suite du chantier qui sera le remontage. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.